テイストオブジャズ皆様ご機嫌いかがでしょうか山本かおるですさて今日はゲストをお二人にお迎えしておりますサックスプレイヤーの岡崎正則さんそしてピアニストの片倉真由子さんこのお二人ですよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますこれがあの岡崎さんの初めてのアルバムになるわけですよねそうですねこれが僕のファーストリーダーアルバムということになります、はい、ザ・ネイバーズの1曲目に入ってる曲で、はいはい、もうあまりにもなんか楽しくて素敵な曲だったので<笑>いきなりお届けしたんですけれどもはい<笑>、はい、改めまして岡崎さんと片倉さんお二人に今日はお越しいただいておりますえっ、ー、と本当にね皆さん意外じゃないかと思うんですけれども、岡崎さん今までね、リーダーアルバムは1枚も出してらっしゃらないという。そうなんですね。ね出してこなかったですね。出してこなかった、うん。あの、たくさん参加されてますよね、いろんな方のアルバムにね。うん、そうですね,ね。やっぱり、あのー、サイドマンとしてはいろんなアルバムの制作には、はい、あのー、関わってますけど、はい、リーダーとしては、えっ、ー、と、まあ、この作品が初めてということで。はいえーこのザ・ネイバーズっていうのは、はい、タイトル「ザ・ネイバーズ」なんです、うん、これはまあタイトルつける時に悩んだんですけども、はい、実はあの隣にいる片倉真由子さんと私、はい、岡崎正則は、はい、あの住まいが近所なんですえ本当に本当にあそうなんですか、はい、あの近いんですね非常に非常に歩いていける距離なんですけど、はいはい、それでまああのそういう縁もあるしなんかこう隣人を愛するとか、まあ、こう身近にいる人たちにこう愛を持って接することは重要じゃないかとそういう意味も込めまして「はい、ザ・ネイバーズ」というタイトルにしたんです。ああなるほどこのデュオのお二人は、うん、まさにネイバーズなんですそうなんですよ。そうです<笑><笑>まあ分かりやすいですよ分かりやすいんですけど<笑>でもなんか深い意味がありそうじゃないですか<笑>はい、はいねうん、あのまあそういうことなんですはあかすごくこう哲学だとか<笑>なんかそういうものがあるのかなと思ったら<笑><笑>、はい、でもまあそういうダブルミーニングみたいなものですよねそうですね皆さんのそれは感じ方でね、うん、いろいろその感じていただければタイトルからはい、はいえー、では改めまして、えー、曲ご紹介いただけますでしょうかはいえー、っと、はいメアリーズスライディングドアーズ、これは僕のオリジナルです。はい、じゃあこちらからお聞きいただきたいと思います。
リーズスライディングドアーズというオリジナル曲からお届けしてるんですがメアリーズさんメアリーさんって誰ですかメアリーさんっていうのはですねこれはねメアリーのスライディングドアーズっていうのはね障子のことなんです隙間とか障子とか<笑>スライディングドアーズ,ドアーズって言うんですかねそうスライディングドアーズ<笑>これで壁に耳あり障子にメアリーってあるでしょはいメアリーなんですよえー<笑><笑>本当にのメアリーさんねこれメアリーね<笑>目があるぞっていうこれライブで言ったら絶対もうウケますよね<笑>まあシャレですよねシャレ、はい、シャレの英語バージョン英語にしたそうなんですか誰かっていうのは誰でもないんですよ<笑>メアリーさんではなくてメアリアンただその言葉遊びみたいな<笑>正直にメアリー<笑>すごいノックダウンって感じの<笑>そうなんですね、はい、メアリーズスライディングドアーズあのぜひこれ皆さん覚えておいていただきたいと思います<笑>はいえー、っと片倉さんはねこの番組もあの3回目今日ご出演いただくのがね、はい、になるんですけれどもそれこそねデビューされたばかりの頃からそうですねはいなんですけども岡崎さん初めてですので、はい、ちょっと簡単にこう自己紹介って言いますかどんなふうに音楽活動してこられたのかなっていうのをお聞きしたいなと思うんですけれども幼い頃からですかそうですねサックスをずっとやってらっしゃるんですか僕ね一番最初にやった楽器は小学校の時、うん、トランペットだったかなあそうなんですかはいそれは学校のスクールバンドとか、うんうんうん、小学校の時、うんそれでも1年ぐらいだったかなトランペットみたいなやつやって、うん、それで中学の時はやってなくて、うん、高校に入った時にクラネット始めたんです僕はい、うん、でクラネットを3年間やってから、はい、テナーサックスを今度大学生になった時に始めて18歳の時、うんうん、なんでサックスだったんですかなんかねクラネットを高校生の時にやっててなんか最初は管楽器はあんまり嫌で、はいベースかギターかなんかやりたいなと思ったんですよ。で、ジャズなんかいいなと思っなんか思って。うん、そしたらね、なんかベースはね、一日弾いたらね、手が痛くなったんですよ。でも嫌になっちゃって。<笑>でかいなこの楽器とか思うな<笑>、はい、家にあったら邪魔だろうなと思って。はい、それギターやろうかなと思って。そしたらギターを弾く先輩がいなかった。はい、でこれ人全然やり方を教えてもらえないじゃんと思って。で、なん,なんかそんな感じで、うん、ギターもベースもダメかみたいになってでもサックスならクラネットやってたし吹けんのかなとか思って、はい、でなんかサックス始めたんです<笑>すごいサックスやりたいってわけじゃなかったし本当にですか、うん、えネタじゃなくてネタじゃない全然別にサックスすごいこれいい楽器だなと思って始めたんでも全くなくてはあうん、いやなんかこの番組でいろんな方にこう楽器をね始めたきっかけみたいなのをお聞きしたんですけど、うん、こんなの初めてですねみんなやっぱりすごいやりたくてやるのかな<笑>割とでもそういう方が多いですよねあ,あ,あんまりねだからよく分かってなかったかなそうだったんですか、うん、えじゃあ,あの、まあ、サックスでまあプロになられてるわけですよね、うん、そういうの音楽プロとしてやってかれたきっかけみたいなものはまあ、兄が僕より先にジャズに興味があって割とやってたのでバークリーの音楽大学アメリカの方にも留学したりして、はいはい、で、まあ、帰ってきてでなんかプロ的なことを始めてたのでまあ兄貴ができるんだったら僕もできるのかなみたいな<笑>割と楽な感じ<笑>今後別になんかそんなにねできそうだなみたいなまだ好きだったし。はいであんまりなんかこのまま大学出てなんか就職するっていうイ,マージそのイメージが自分の中で分かんなくて、はい、な,んな,んかなんか違うなやっぱりなんかうんサラリーマンって多分合わない気がするなみたいな<笑>あそうだったんですか、うんうん、だったらまあもうだったらまあこういう音楽まあまあ好きだったから、はい、これでなんかね仕事としてできるんだったらいいなと。思いましたね。あの有名な岡崎ブラザーズの弟さんはこういう<笑><笑>きっかけで、それは本当にびっくりだったんですけれども、うん、でも本当にあのいろんな方々とね、うん、これまでやってこられて、そうですね。いろんな機会を与えてもらいましたね。うんうんうん、本当に。で、あの今回この片倉さんと二人で。デュオのアルバムを出,、うん、出そうと、しかも一枚目じゃないですか、うん、リーダーとして。うん
このような企画のアルバムを作ろうと思ったのはどういうことだったんですかそうですねまあいつかねやっぱり自分のリーダーアルバムを作りたいっていうのはず,、まあ、ずっと思ってたんですね、はい、まあもうプロ活動を始めて10年以上経ってるし10年、はい、15年20年ぐらいやってるとやっぱまあそれなりにその自分のやりたいのも固まってるしなんかこうやりたいと思ってたんですけどなかなか踏ん切りがつかなくてやっぱそれなんか後押しされたのはやっぱコロナのこの。今の状況というかう自,粛いうか自粛というか活動を制限をされてるっていうこの状況ですよね。うん、そうですねそ,の、うん、そうすると人前であまりこれあの、ね、演奏も機会も減っていったし、うんうん、ちょうどそんな時期でいろいろ考え始めて、はい、まあこれだったら今作ってしまおうかなとその自分のね、うんうん、時間もあるし曲も書けるし、うん、まあまあ、やってみようかと思って、まあ、ただその大掛かりないろんなでも構想はあるんですよ自分の中でビッグバンドでやってみたいとかね、うん、もうちょっとカルテットとかクイーンテットでやってみたかったりとかするんですけど、うん、まあ一番その,その緊急事態宣言も出てるし一番少人数でやれる方法でスケジュールも合いやすくて、うんまあ、割と急に決めたのでどうしようかっていうことで、まあ、デュオにしようと。うんうんでまあ、それで近所結構近所なんで片倉さんが<笑>近所なんていうことはないんだけど、まあ、前々からよく知ってたし、はいはい、あの彼女だったらねいろんな音楽もあのやってくれるだろうし、はい、自分あの思う,思う音楽のアルバムになるだろうっていう期待を込めてあのお願いしたんですよ練習もしやすいし打ち合わせもしやすいし、うんうん、<笑>そうですね、うん、えレコーディングはどちらでおやりになったんですか、ねえーっとあの池袋からちょっと行った、はい、あのスタディオデデという、うんうんうん、よくあのジャズのミュージシャンよく使うスタジオなんですけど、はいはい、そこで一日一日でしたね一日で、うん、あの全曲撮って、はい、あ,れあそうなんですか二、うん、人でやっていくとやっぱ、うんうん、楽、まあ、自分服演奏する量は多いんだけど楽といえば楽というか、うんまあ、自分セルフプロデュースなので、うん、自分の中でうまくいけばそれで終わりにできるし、はい、納得できる片倉さんはあの岡崎さんの方からお声かかった時どういうふうに思われたんですかえー、あのいや嬉しかったです、うん、あのそんなに回数を重ねてこう一緒にやってたわけではないんですけれども、うんうん、その中で私にあの声をこうかけてくださって、うんまあ、やったと思って<笑>嬉しいなと思って<笑>、はいうん、あのあ見ててくれたんだな自分のことっていうふうにこう思ってすごくあの幸せでしたねはいあそうなんですね、はい、そっかはい、えー、続いての曲なんですけれどもこちらをご紹介いただけますかえっ、ー、とこれはですね、はい、えっ、ー、とこれはジャズ,ズミュージシャンがあまり取り上げないラベルの「うんえー、クープラの墓」より「プレリュード」です。
音がよくわからないのでもう日本語でね、はいはい、プープランの墓プレリュードをお聞きいただいておりますルトブーデクープラン,プラン<笑>これでいいのかしら<笑>僕もよくわかりませんけどね<笑>その発音がねあの選曲はどのような形で選曲はですね、はいえーとまあ、自分のオリジナルをやっぱり入れようと思って、うん、アルバムには何曲入ってるのかな、うん、5曲入ってますね、はい、12曲中5曲入ってて、うんまあ、これぐらいであとはスタンドウェイド入れたりにし,てしようかなと。でちょっと今のかけていただいた「クープラの墓」なんていうのはちょっと珍しい曲なんですけど、うんうんうん、ピアノ曲モーリス・ラベルのピアノ曲ですけど、はい、そういうのなんかも入れて、うんうん、あとはテナーサックスとテナーサックスとソプラノサックスを、まあ、入れたいなと思ったので、うんうんまあ、その曲によって持ち帰ってるという感じで、うんうん、で選曲してって、はいうん、でもこれも面白いことにいろんな時代の曲が。割と幅広くモーリス・ラベルはもう何年前だ、ええ、100年100年ラベルですからねですから、うん、そ,しそれから一番最初にかけていただいた「いたキャロライナ・シャウト」っていう曲も、はい、これはラグタイムの曲なんで1920年代ぐらいの、うんうんまあ、100年ぐらい前と、ねはい、から、まあ、自分のオリジナルは現代の曲っていうか、はい、まあ100200年ぐらいの歴史の中の曲をいろいろ入れられてましたねこのアルバムで。えー、編成は小編成ですけれども、うん、時代はすごく幅広いですねそうですねうん,うんうんうんコンセプトは何か込められてるんですかアルバム全体のはいうんどうですかね何かあ感じますいろんなタイプの曲があるじゃないですか、うんうんうん、私今回すごく強く思ったんですけど、はい、私はあのコンセプトまではあの分からないけれども、うんうんでもすごくいろんなタイプの曲を選曲したりとか持ってきてだけどすごく一貫してるなと思ったんですよ私何な,な,んなんでしょうね何かこう正則さんの美学みたいなのがすごい一枚にこう現れてるなってこう私すごい真っ先に思いましたねうんレコーディングしてる時から、はいうん、普通こんないろんなタイプのっていうか曲うそうするとなんかバラバラじゃないけれどもまとまりがつかないこれはこれこれはこれっていうふうにこうなっちゃうようなイメージだけどじゃないなんかこう一枚でなんかこうすごいコンセプトがな,なんかこう美学がこうある正則さんのってすごく感じたんですよね私ね、えー、ということですがどうでしょうかね<笑>まあいろんな曲やりましたよやっぱり確かに入れました実際にそれでやっぱりそれ,にそれに負けないというかそれにこう流されないようには、まあ、自分のやり方で解釈をし,、うん、しているので,、うん、でもラベルの曲だったらラベルにこう振られがちになるんだけどもそこにやっぱりジャズミュージシャンとして一応培ったその能力だったりとか経験があるのでそこにはやっぱりそのジャズらしいアルバムにするっていうのはやっぱり。自分の中で思ってることなので演奏についてね、うん、これがクラシックらしくなっちゃうと、うんうん、やっぱりそこでなんかぎこちなくなるんだろうけど自分が思う思ってるその音楽の力っていうかジャズの今までやってきたものをやっぱりそこになるべく入っていくようには心がけていつも演奏するようにしてるし。なるほどうんそれがまあまあ自分のアルバムなのでそれ,まあそれはまあわがままにできたので自由にね自分のプロデュースなのでしかもまあデュオなんでやっぱりねあの1対1というかまあ僕が僕ができない僕がダメだと全部ダメみたいなまあそういうものじゃないですかやっぱり人数も少ないので自分のリーダーでねなのでなるべくそこはちゃんと自分のやりたい方向はちゃんと持って録音してましたけどであの今聴いていただいているこの曲が唐島文夫さんがお作りになった曲なんですよね、はい、そうですねこの曲を取り入れたっていうのはこの曲はですね、はいえー、と僕もう唐島さん亡くなって何年目だろう、まあ、もうすぐメイン日の2月、うん、メイン日なんですけど、はい、彼のバンドを10年近くやったかなでいろんなやっぱり楽屋話だったりとかあの本人からいろんな
、まあ、皆さん知ってると思うんですけどレビン・ジョーンズのバンドにかあのカラシマさんが参加してたことの話とか、うんえー、どうやってこう演奏していくのかとか、うん、説教とか<笑>いろんなことをまあ言われるんですけど<笑>うんそれまあそのしかもですね今僕が住んでる近くに多摩川が流れてまして、はい、唐島さんも実は近くに住んでたんですよ亡く,なるです亡くなる前まで多摩川沿いにねで彼はよく犬を連れてあの多摩川を散歩してたリバーサイドノーバディってそういう一人で多摩川沿いをこう散歩してるっていうその曲らしいんですねそうなんで,すかでもう本当に最晩年というかもう亡くなる直前ぐらいに書いた曲だっ,ただってすごい難しいんですけどーコード進行が、はい、こんな曲があるんだみたいな曲で持ってきたんだけど本当できなくてそのこの曲うまくでなんとかなんとかやっぱちょっと亀島さんの思い出もあるしネイバーズだしちょっと玉川も今僕が住んでるなんかね縁だしちょっとこの曲を入れたいなと思ってうん、うん、あの入れました「リバーサイドノーバリー」はいちょっと聴きいただきましょう島文夫さんが作られた曲なんですけども「リバーサイド・ノーバディ」お聴きいただきました玉川だったんですねリバーサイドは玉川だったんですねはああの唐島さんに麻衣子さん若田倉さんはご一緒にやられたこととか一緒にではないですけどピアニスト同士だからやっぱりそういう機会っていうのはなかなかないかなと思うんですけどでもあの何度か聞きにはい何度かじゃないよ私の聞きにいらして、はいっていただいたこともあるし、私が聞きに行ったこともあるし、はい、あの、大変、あの、尊敬していました。この曲はもちろん初めて。初めてやりました。<笑>難しかったです。<笑>やっぱり、はい、そうなんですね。はい。唐島さんはね、舞子さんのことのね、演奏はね、すごく褒めてたんですよ。僕は本当に、おお、彼女はいいなって。言ってた。嬉しいですね。<笑>他の、ああいう。女の子っぽくないからな。<笑><笑>それは褒め言葉なのかね。<笑>お姉ちゃんっぽくない、引き方するな、彼女はとか。いいな。えー、褒めてらしたんですね、うん、本当にね。そうですか。すごく喜んでらっしゃいますね。うん。うんはい。あのー、まあまあ、今三月十七日ということなんですが。こうリリースは十一月だったじゃないですか。はい、そのリリース記念。ライブみたいなものはもう終わってしまっているわけですかね。そうですね。大体少しコンサートをやったりとか、はい、えー、っとしましたね、えー。今後何か予定とかはどうなんでしょうか。あります。やります。はい、作ります。作ります。わ<笑>、はい、かりました。作りますということで。<笑>あのね、あのなかなか状況が読めないので難しいのは難しいんですけど、やっぱりちょっと皆さんに聞いていただきたいので。はいえー岡崎さんそして片倉さんのホームページで,、うんそうですね、チェックをしていただくということではい、はい、お願いいたしますはい,いやそうなんですねしかしあのすごくね印象的なデザインのアルバムでこのジャケットのイラストは赤と黒のこのすごくなんか、はいはいまあ、モダンな感じのはいこれはですね、はい、私の妻のお父さん義理の父ってことになりますね、はいはいえもう亡くなってるんですけども、まあね、40年ぐらい前に書いた作品の中から、はい、えっ、ー、とね何個か選んだんですけどちょうどこの赤と黒がまあデュオだし2色のこの感じがすごく良かったので、はいまあ、実際見てみれば見ていただけると分かるんですけど、うん、すごくインパクトのあるこれもともとあるブラエなんですけど、うん、これをえこれを使わせていただきましたすごく気に入ってます僕も。であの中の方にはまたちょっと違うテイストの、うん、あ裏表紙もですよね、うん、そうこれはまた違う方がこれはですね、うん、また妻の今度お母さんえ<笑>お父様とお母様お父さんとお母さん画家だったんですね画家まあお母さんは亡くなってませんけどまだお子様ですけど、うん、が書
いた作品を使わせていただいて自転車の自転車でどっか行くようなビーバーズの的な,なるほどお母さんの絵はね女の人を描いたりとか可愛い絵を描くんですけどこれを不思議な時間時計の絵をなんかもあったりちょっと時間とそのなんか自転車が旅に出るのかその辺に行くのかみたいな不思議な絵があったのでそれをね使わせていただいて、はいうん、デザイナーさんになんかその凝ったデザインしていただいて、はい、開けるとその絵が見れるようになってたりとかなかなか、うん、楽しいアルバムになったのでぜひあの買っていただけるとよくわかると思うんですけどす、ね、実際見てみるとなかなかいいと思いますね、はい、そう、はい、あのぜひね中も開けていただきたいですね、えー、<笑>さあの最後の曲かかっておりますけれどもはい、こちらちょっとご紹介いただきましてお別れしたいと思いますはいこれはですね、はい「フィニアスの虹」というミュージカルの中で、はい、マートン・レインが書いた「ルック・トゥ・ザ・レインボー」はいえー、綺麗なバラードですね本日のゲストサックスプレイヤーの岡崎正則さんそしてピアニストの片倉真由子さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたテイスト・オブ・ジャズお相手は山本からでしたそれではまた。<音楽>